，给黄磊一个大嘴巴子。嗯、急奏和熊准备上位。你把我们俩拆散了，你是想顶谁的位？那你要这么说的话，嗯，唐老师一路走好。这是《向往的生活》最搞笑的一期吧？先是刘一君跟黄磊出海钓鱼，奈何鱼不怎么配合。没风没浪，又舒服。嗯，真没鱼。刘一君寻思这不行啊，不能白来，于是每每一使劲。嗯呦，嗯呦。嗯这下可真没白来啊！可怜的黄老师，鱼也没钓到，还挨了一嘴巴。心醉的他回到蘑菇屋，发现好朋友刘震云老师来了，寻思做顿饭给刘老师吃吧。结果刘老师一张嘴就让他夹了三个菜。有莴笋直接就是凉拌的话，这个丝儿的话也是可以。你爱吃什么？哦不不，我没这意思，我可以拌一个，没问题。那就拌一个。<笑>菜花也没想到自己能有这一天。黄老师对这个菜花是有什么样的展望啊？你是怎么有什么？哦，没有没有。你说要再炒个菜花就好了，可以，我给你加。这两素菜了，不得整个荤的？还有一种就是叫什么小炒肉，这我们家张艺兴最会做。你想来一个吗？哦，我我没这意思啊。可以可以，你才又多一菜，这干嘛呢你？文化人点菜都和咱不一样啊，那就请教一下刘老师是如何考上北大的吧？那您当时是怎么想的考的北大？我这一不留神呢，这一不留神呢，就考个河南的。啊，这怪不得人家能拿矛盾文学奖呢。我们俩真是把房间整理的真真是整洁和干净，真的吗？这边是师傅跟何老二住的，更整洁。你看，这师傅这屋就显得乱一些。<笑>你们文化人都这么幽默的吗？刘老师还要谦虚的夸赞一下别人。何老师的文学功底也特别。没没没，在您面前哪能说文学功底？我想何炅老师，这么伟大的主持人有多？用我伟大来形容我，你文学功底一般。这是可以说的吗？怪不得刘老师准备急走何老师上位呢。想问一下郑宇老师，你把我们俩拆散了，你是想顶谁的位？那你要这么说的话，嗯，何老师一路走好。哎呦，嘴上这么说，但他还是对何老师挺好的。您觉得我最晚什么时候走？那就是现在。我给他弄个电动车，有点关爱，但不多。